ഹലോ മ്യൂസിക് കഫേ സീസൺ ടൂവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റ് ചില നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലെത്തി ഇപ്പോൾ റിലീസായ പെരുമാനി എന്ന സിനിമയിലൂടെ ലീഡ് റോളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ദീപ തോമസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ദീപ മ്യൂസിക് കഫേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ദീപ വെൽക്കം ടു മ്യൂസിക് കഫേ ഹായ് ഹായ് ഓക്കെ ദീപ ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ട് പെരുമാനിയുടെ പ്രൊമോഷൻസ് ആയിട്ട് ഓടി നടക്കായിരുന്നു അല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ ദീപ ഭയങ്കര എഫേർട്ട് ഇടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പ്രൊമോഷൻസിന് എല്ലാ പ്രൊമോഷൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈവൻ പബ്ലിക്കിൽ പോയിട്ടൊരു അതും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ പെരുമാണി കണ്ടത് സോ നല്ല സിനിമ വണ്ടർഫുൾ മൂവി ഞാൻ ഈവൻ ഞാൻ ദീപയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ചെയ്തു രാത്രി അത് കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ദീപയുടെ ഒരു ജേണി ഹൗ യു ഫീൽ അതായത് ലീഡ് റോൾ ആണല്ലോ ഇതിൽ വരുന്നത് സോ ഹൗ യു ഫീൽ അപ്പം പെരുമാനി ഞാനിപ്പോൾ അധികം സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം പെരുമാനി എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു സിനിമയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് എനിക്ക് പെരുമാനി ഈ ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആസ് എ മോഡലാണ് അപ്പോൾ മോഡലിങ്ങിന് ശേഷം പിന്നെ സിനിമയിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താ ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെട്ടു ഒരുപാട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഐ എം എൻജോയിങ് ദിസ് ജേണി അപ്പം സിനിമേനോടൊരു ഒരു ഇത്ര ഇഷ്ടം കൂടി അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പെരുമാനിയുടെ ഡിറക്ടർ ആണെങ്കിലും മജു ചേട്ടൻ്റെ സിനിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രത്യേക ജേണറിൽ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആണെങ്കിലും അപ്പനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ജേണർ സിനിമയാണ് സോ ഈ സിനിമ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് ദീപയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ദീപയുടെ ഒരു മൈൻഡ് വോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്കിങ് എന്തായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൻ എന്ന സിനിമ ഞാൻ മജുക്കേൻ്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അപ്പൻ എന്ന സിനിമ ആസ് യു അതൊരു കുറച്ച് ഡാർക്ക് ജോണറാണ് അപ്പം ഈ സിനിമ മജുക്കേൻ്റെ ഒരു പുതിയ സിനിമയിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലുക്മാൻ്റെ ഹീറോയിൻ ആയിട്ടാണെന്ന് കരുതിയപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു ഡാർക്ക് പരിപാടി ആയിരിക്കും അയ്യോ പെർഫോം ചെയ്ത് ബാക്കി എല്ലാവരും ആ സിനിമയിൽ അലൻസീറിനൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ പടത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട സാധനമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഐ വാസ് ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ഇൻ എ ഗുഡ് മൂവി ഗുഡ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ മൂവിയിലേക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പം എൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോണറായിരുന്നു ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാന്ന് തോന്നി ഐ വാസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇനഫ് ടു ഡു ദാറ്റ് മൂവി സെറ്റൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സെറ്റ് നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് മുന്നേ ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യാമ്പിൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു എയ്റ്റ് കെ ജീസ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണല്ലോ നാട്ടുമ്പുറത്തൊരു പരിപാടി ഫാത്തിമ എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു ജീവിതശൈലിയും അവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ കണ്ട സിനിമ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സാധനം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു സാധനം കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ സെറ്റിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഞാൻ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെറ്റ് കാരണം ഇനി ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ സെറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നും എനിക്ക് പെരുമാനിയായിരിക്കും കാരണം അവിടുത്തെ അതൊരു നാട്ടുമ്പുറം ഏരിയ ആണ് പാലക്കാടിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ഒക്കെ നടന്നത് ഇത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും എന്താ പറയുക എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെരുമാനി സെറ്റിലായിരിക്കും റോൾ ലുക്ക് ചെയ്യാൻ ദീപ ഓക്കെ ആയിരുന്നോ ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു എന്താ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫാത്തിമ ഇപ്പം റിയൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഫാത്തിമ എന്നൊരു വ്യക്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ആവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം സത്യം പറഞ്ഞാൽ മജുവിക്ക് ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആണെങ്കിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പുള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ട് റിസേർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇർഷാദ് എന്ന് ഇർഷാദ് ചെറുക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എങ്കിലും കൂടുതലും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഡ്രസ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ കുറച്ച് നോളജ് പാസ് ചെയ്തേക്കുന്ന മജുവിക്ക് ത്രൂ ആണ് അപ്പം അത് ഓരോ ഡ്രസ്സിന് ഓരോ എന്താ പറയുക ഇപ്പം സാഡ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്
താൻ ചെയ്തതിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സിനിമയാണ് പെരുമാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് സാധനം അത് കണ്ടപ്പം എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഐ ഫീൽ സോ ഹാപ്പി കാരണം എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നിയൊരു നിമിഷമാണത് കാരണം ഐ ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദം റോങ് നോ അതല്ല ഞാനൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എപ്പോഴും സിനിമയിലൂടെ ആയിരിക്കും കാരണം ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യണം അത് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ മെസ്സേജ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആൽബത്തിൽ എൻ്റെ ഫോണിൽ അപ്പം നേരത്തെ ഉള്ള മെസ്സേജസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ദീപയുടെ ഫോണിൽ ആ ഫോണിൽ ആ മെസ്സേജ് കുറച്ച് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എടുത്തു വെച്ചാൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് ഞാൻ കണ്ടപ്പം പുള്ളിക്ക് ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു കാരണം അത്രയും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ക്രൂവിനോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു ദീപയ്ക്ക് ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിറാക്കിൾ എന്ന് തോന്നിയ ഒരു മൊമെന്റ് ഏതാ പെരുമാനി പെരുമാനി ഓഫ്കോഴ്സ് എനിക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദിവസം വരണം ഞാനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് സിനിമകളൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഭയങ്കര ലോസ്റ്റായിട്ട് റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഡ്രീം കം ട്രൂ ഒരു മൊമെൻറ്റ് വരുമായിരിക്കും ഈ കോള് വന്നപ്പം ഫസ്റ്റ് ഐ ഗോട്ട് ദിസ് വേൾഡ് മിറാക്കിൾ എന്നുള്ള പരിപാടി ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സോനു ഹലോ സോനു ആണ് നമ്മുടെ ഗെയിംസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സോനു ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം എടുക്ക അതിനകത്ത് ഒരു വാക്കുണ്ടാവും ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാവും ദീപയ്ക്ക് അത് ചുറ്റി കിട്ടുന്ന ഒരാൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദീപയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അത് എന്നെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിച്ച് പറയിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ കൈ പൊക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കൈ പൊക്കും താഴോട്ട് കൊണ്ടുവാ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവാ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവാ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആവും പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ആക്കുക പൊസിഷൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൈ ഒന്ന് ചുരുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചുരുട്ടുന്നത് അപ്പൊ പറയണേ തിരിച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 ഡയറക്ഷൻസ് തരുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് എന്താന്നുള്ളത് പറയണം അപ്പൊ ദീപയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇത് എത്ര ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ആയിരിക്കും അതുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യാം അല്ല നമ്മൾ രണ്ടും അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് മിക്കവാറും ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് സെന്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ല ഒരു വാക്ക് ഒരു കൈ പൊക്കൂ കൈ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കൂ ആ കൂട്ടിപ്പിടിക്കൂ എന്നിട്ട് ബാക്കോട്ട് ബാക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ ആട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറിയൂ ബോളിങ് ബോളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആവ ചെയ്തത് ഒരാളല്ലോ എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് കൈ ഒരുമിച്ച് ബാക്കിലോട്ടാക്ക് ഓ അമ്മിക്കല് അരക്കുന്നു ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂട്ടത്തില്ല ഇത് ട്രയൽ ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ടൈമർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദീപ എടുത്തു വരണം ഞാൻ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചതിക്കരുത് ഒരാള് നേരത്തെ പോലെ രണ്ട് കൈ നേരെ വെക്കും കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് വെക്കൂ എന്നിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യൂ ഒന്ന് നേരെ വെക്കൂ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന നേരെ വെച്ചാൽ മതി ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നേ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ വെച്ചാൽ മതി ആ അല്ല ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് 
എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മേലെ തിരിക്കാനല്ല കൈ തിരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരാൾ കാർ ഓടിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇത്രയും കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ഗെയിം ആയിട്ടുണ്ട് മേലാലുതായിട്ട് വന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് എടുത്തോ ടൈമർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കഴിഞ്ഞ കാലം മുന്നേ പറഞ്ഞു അതാണ് ഓക്കെ എന്താപ്പോ പറയാം അടുത്ത ഞാൻ അടുത്തത് ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരാൾ കൈ രണ്ട് കൈ എടുക്കും ചേർത്ത് പിടിക്കേ പൂ പോലെ ആക്ക് പൂ പോലെ പൂ പോലെ അങ്ങനെ നാട്ടിൽ പൂ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ കൈ ചുരുട്ടി പിടിക്കും ഒരു കൈ ഒരു കൈ ഒരു കൈ മറ്റേ കൈ താഴിട്ടോ ഒരു കൈ ചുരുട്ടി പിടിക്കും ഒരാൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണോ അല്ലേ പക്ഷേ കൈ പിടിച്ചിട്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ 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 ദോശ ചൂടാണോ പിന്നെ ഒരാൾ ആ ഒരാൾ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഞാൻ പറയാം പൂ പിടിക്കാൻ മനസ്സിലായി ഇതാണോ ഈ പാലക്കാടൊക്കെ അല്ലല്ലേ അതിനെന്താ പറയുന്ന സാധനത്തിന് കോലം രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് രണ്ട് കൈ കൂട്ടി പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പൂ പോലെ ആക്കുമോ കൈ പൂ പോലെയോ എങ്ങനെയാണോ ഓക്കെ 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 സോറി അതെന്താ അതെന്താ പൂ എവിടെ ആ ഒരു പൂന്തോട്ടം പൂക്കട സിംഗുലർ 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 ചെടി ആ ഒരു ചെടി നനയ്ക്കുന്ന ഒരു കൈ മതി ആ രണ്ട് കൈ എടുത്തോ രണ്ട് കൈ എടുത്തോ തലയില് വെക്കും താഴ്ത്തു തലന്റെ താഴത്തേക്ക് മുടിയില് വെക്കൂ എന്റെ മുടി കേൾ ചെയ്ത് ചീത്തയായി പോകും മുടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുമോ മുടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് മുടിയിൽ പറഞ്ഞോളൂ ആ ചീവും പിന്നെ മുടിയിൽ ഓരോ ഹെ സ്റ്റൈൽസ് പറഞ്ഞോ മുടി ആ ആ ആ അതിനെന്താ പറയാ മുടി പിന്നുന്നു ഒരാൾ മുടി പിന്നുന്നു ഓക്കെ ഷോ ഞാൻ പൊട്ടുമല്ലോ ഇത് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കില്ല ഓക്കെ അത് ഞാനാണല്ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അറിയാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കും പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ആണ് ഒരാൾ ഒരു കൈ പോക്ക് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കൈ നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ചുരുട്ട് കൈ ആ കൈ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ചുരുട്ട കൈ ഇനി ഈ കൈ ഈ ചുരുട്ട കൈയുടെ മുകളിൽ തൊട്ടെ ഇങ്ങനെ ആ എന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോവാ കൈ ഇങ്ങനെ അല്ല ചുരുട്ട കൈ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ആ ഇങ്ങനെ വെച്ച കൈ ഒന്നും ചുരുട്ടിയേ ചെറുതായിട്ട് ആ മേളിൽ വെച്ചേക്കുന്ന കൈ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചുരുട്ടിയേ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് മേളിലോട്ട് പോയേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ കൈ അവിടെ പോയി മറ്റേ കൈ മേളിലോട്ട് ഓക്കെ മേളിലോട്ട് പോപ്പർ ബർത്ത് ഡേ പോപ്പർ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ താഴോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ താഴോട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ പിടിക്കി അത് പിടിക്കി ഈ കൈ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ആ കൈ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ നേരെ മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഇതാണോ അല്ല ഈ കൈ നമ്മൾ അനക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്ന എന്താ ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്ന 
കൂടെ നിവർത്തും എനിക്ക് ടാസ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനാണ് പണി ചോദിച്ചു വാങ്ങോ ചോദിച്ചു വാങ്ങോന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സോനു സോനു താങ്ക് യു വല്ലാത്ത മണിയായി പോയി എനിക്ക് സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു സോനു നമ്മുടെ സോനു പാപ്പടി റൗണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂന് വിളിച്ചാൽ വരുമോ എന്തല്ലോ വരും ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തല്ലോ വരും വരും അല്ലേ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ദീപയോട് ഒരു സീരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ദീപ ഒരു തുടക്കക്കാരിയാണ് സിനിമകൾ കുറച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്തു ആ ചെയ്ത സിനിമകളും സെലക്ടഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ദീപ ഇപ്പം ഈ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി അടുത്ത ചാൻസിലേക്കുള്ള ദൂരം ആ ദൂരം പേടി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇത് തന്നെ വേണോ ഒന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല റീതിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ ഇവിടെ വരെ താങ്ക് ഗോഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക എന്നരുത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ദൈവം നമ്മളെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും പണി പണി തന്നിട്ടൊന്നും ഒഴിവാക്കിപ്പിക്കാൻ നോക്കില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഡെസ്റ്റിനി പക്ഷെ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ലൈഫിൽ അപ്പം ഞാൻ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആസ് എ മോഡലാണ് പിന്നെ മൂവീസിൽ വന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കണം ഇവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതിൽ അവിടം വരെ എത്തി പിന്നെ ജേണി കണ്ടിന്യൂസ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഡബിൾ തോട്ട് പ്ലാൻ ബി എന്നൊരു സാധനത്തിൽ നിന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ പ്ലാൻ ബി ഇല്ല ഇത് സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ആഗ്രഹിച്ചത് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ നടന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സുലൈഖ മൻസിൽ സുലൈഖ മൻസിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ വോണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് അഷ്റഫ് ഖാൻ അപ്പോൾ അഷ്റഫ് ഖാൻ്റെ സിനിമയിൽ ഒരു എന്തായാലും ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടി ചെയ്തപ്പം പിന്നെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ലുക്ക്മാൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം എന്ന് കാരണം ഞാൻ ഈ സിനിമയിലൊരു സൈഡ് ക്യാരക്ടർ റോളാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ലുക്ക്മാൻ്റെ ഈ പാട്ടിൽ എത്ര നാളും കാത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടില്ലേ അത് ഞാൻ കണ്ടത് മുതൽ എനിക്ക് പുള്ളിനോട് ഭയങ്കര ക്രഷായിരുന്നു ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഗ്രേസും പരിപാടിയും കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു പുള്ളിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം നെക്സ്റ്റ് കോൾ എനിക്ക് വരുന്നത് ലുക്ക്മാൻ്റെ കൂടെ ഈ സിനിമയിലേക്കാണ് പെരുമാനി അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിപാടി ഞാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് ലുക്മാൻ ആസ് എ പേഴ്സൺ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഇന്റർവ്യൂലാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും നേരത്തെ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയാൻ എന്തിന് എന്തിന് ആ സീനായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ പുള്ളിനെ കാരണം ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ഒരു ആക്ടർ എന്ന് അടിപൊളിയാണ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് കാരണം കരിക്കുന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഞാൻ ഈ ലോലനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പം ലോലൻ്റെ ഫാനായിരുന്നു ഈവൻ ഞാൻ എൻ്റെ പരിപാടി ഡബ് സ്മാഷും മ്യൂസിക്കിലേക്ക് ഉള്ള സമയത്ത് ലോലൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ ചെയ്യും എവിടേക്ക് പോവാ തിയേറ്ററിൽ പോപ്കോൺ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഐ നെവർ തോട്ട് ദാറ്റ് കരിക്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്തും എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കരിക്ക് അപ്പോൾ അത് വന്നപ്പം എനിക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായി ഓക്കെ ഐ എം ഇൻ ടു ആക്ടിങ് ഞാനൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു സീരീസിൽ ഫസ്റ്റ് സീസണും സെക്കൻഡ് സീസണും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി വരുമായിരിക്കും സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പരിപാടി വരുമായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ അത്രയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീറ്റാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് വരും നമ്മൾ എന്തായാലും വിചാരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിനിമ സിനിമയിലേക്ക് ഹോം അങ്ങനെ എനിക്ക് വരുന്നത് കരുക്ക് കരുക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗെയിം സെഷനിലേക്ക് വാ ഗെയിം സെഷൻ്റെ പേര് വൺ ടേക്ക് എന്നാണ് ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ടപ്പ്
അടുത്തത് ഒരു ടൈം മെഷീൻ കിട്ടിയാൽ പാസ്റ്റിലേക്ക് പോയി ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഫ്യൂച്ചറിൽ പോയി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വരുന്ന കാര്യം ഫ്യൂച്ചറിൽ പോയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്ന ഒരു കണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വെബ് സീരീസിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ഏത് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് വെബ് സീരീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആ ഒരു ഒരു ഫീമെയിൽ ലീഡ് ആണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ എന്താ ക്യാരക്ടർ ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഗൂഫി ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ അല്ല ആള് ഫുൾ ഇങ്ങനെ നട്ടപ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ ഭയങ്കര രസമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് കണ്ടു നോക്കട്ടെ ഫ്ലീ ബാഗ് സോ നമ്മുടെ അഞ്ച് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ഓഫ് സിനിമകൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് സോ ദീപ ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദീപ എങ്ങനെയാണ് അത് അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഈവൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പൊ ദീപ ദീപയുടെ ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രോസസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ചെയ്യും അതിപ്പം ലീഡ് എന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഇതാക്കാനല്ല നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്ത് ഒരാളുടെ ലൈഫെങ്കിലും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പം അതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും അതിൽ കൂടുതൽ അതിൽ അതേ ഉള്ളൂ ദീപ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലേ ലീഡ് അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല എന്ന് ദീപ ചെയ്ത ചില ക്യാരക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു ചിലപ്പം ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും മനസ്സിൽ ഇപ്പം കസിൻ ആയിട്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നൂ നെവർ കാരണം ഈ സുലേഖ മൻസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പെരുമാനി കിട്ടിയത് സുലേഖ മൻസിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ക്യാരക്ടറുകളാണ് ചെയ്തത് അത് ഇതേപോലെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പോയി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ റോള് അല്ലെങ്കിൽ കസിൻ്റെ റോള് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സി നമുക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലുക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സാധനമല്ലേ നമ്മളൊരു വിഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യുമ്പം ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വേറെ സാധനം വരും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീപ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സിനിമകളിലേക്ക് എത്താനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ദീപ ദീപയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു സ്ട്രഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ദീപ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഒരു സ്ട്രഗിൾ വരുമ്പം ദീപ എങ്ങനെയാണ് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നേരിടുന്നത് സീ സ്ട്രഗിൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഏത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരു ആ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട് സ്ട്രഗിളിങ് പീരീഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഏതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രഗിൾ ഒന്നും ഒന്നും അല്ലാണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ യു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്താ ഞാൻ ബസ് പിടിച്ച് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്യും എനിക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറേ കഥകൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റീവൈൻഡ് ലൈക്ക് വേറെ ഒരുപാട് പേരുടെ സ്ട്രഗിളും കൂടെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും ഒന്നും അല്ല നമ്മളൊക്കെ ആക്ച്വലി ബ്ലെസ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ അതിൽ എന്താ പറയുക ഞാൻ പ്രൗഡ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈച്ച് സ്ട്രഗിൾ ഹാസ് എ സ്റ്റോറി അപ്പം ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ദീപയുടെ ഒരു തിയറി ഓഫ് ലൈഫ് എന്താ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡു വാട്ട് മേക്സ് യു ഹാപ്പി ഡു വാട്ട് എവർ മേക്ക് വാട്ട് യു ലവ് വിത്ത് ഹാപ്പിനെസ് ഹാപ്പിനെസ്സിലാണല്ലോ എല്ലാം അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയാണ് ഞാൻ അതാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഹാപ്പിനെസ് എവിടെയാണോ അ
അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഇനി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ലാം ബുക്ക് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ സ്ലാം ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും അവർക്ക് എന്താണോ തോന്നിയത് ഐ മീൻ തോന്നിയത് എഴുതാനല്ല അവരുടെ ഒരു തിങ്കിങ്ങിൽ എന്താ ഇന്റർവ്യൂ ആസഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ 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 എന്താണോ അത് എഴുതാം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫോമൽ ആയിട്ടൊന്നും എഴുതണമെന്നില്ല അത് എഴുതാം നമ്മുടെ സ്ലാം ബുക്കിൽ ദീപ എഴുതിയത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വായിക്കാം ഞങ്ങൾ വായിക്കില്ല ദീപ നമ്മളുടെ നേരത്തെ വന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് അനു മോളായിരുന്നു നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് സോ അനു എഴുതിയതാണ് ദീപ ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷോയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ദീപ എഴുതുക അത് നമ്മുടെ അടുത്ത ആർട്ടിസ്റ്റ് വായിക്കും അല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു Thank you so much for inviting me here and being a support throughout my career. Be yourself, celebrate your uniqueness. Love, love, love and more. Okay. Okay. So, very good. Deepa, thank you so much for coming. Thank you so much, Deepa. Thank you all the best. Thank you so much.